നമസ്കാരം ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ച ദാഷായണി വേലായുധൻ പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നാലെ ചർച്ചയാവുകയാണ് പഴയകാല വിമോചന പോരാളിയുടെ കഥ ഇടതു സർക്കാർ നാലാമത് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ഈ വനിതയെ ആദരിച്ചത് നവോത്ഥാന കാലത്ത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് തന്നെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനൊപ്പം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരിലെ ഏക ദളിത് സ്ത്രീയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗവുമായ മലയാളിയുമാണ് ദാക്ഷായണി പുലയ സമുദായാംഗമായി ജനിച്ച പട്ടികജാതിക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബിരുദധാരിണി എന്ന ബഹുമതിയും ദാക്ഷായണിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുലയ സമുദായമടക്കം താഴെത്തട്ടിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാറുമറയ്ക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ ദാക്ഷായണി കാട്ടിയ ധൈര്യമാണ് അന്നുകാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഊർജം പകർന്നത് വീടിനു പുറത്തേക്ക് പോലും സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങാതിരുന്ന കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്കു സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്തണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയേ തീരുവെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദാക്ഷായണി അത് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് കാട്ടിക്കൊടുത്തു എറണാകുളത്തെ കണയന്നൂരിന് സമീപം മുളവുകാട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജനിച്ച ദാക്ഷായണി ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ അന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ എതിർത്തു പോന്നു കൊച്ചി പുലിയർ മഹാസഭയുടെ പ്രസിഡന്റും എം എൽ സിയുമായിരുന്ന കെ പി വള്ളോന്റെയും എട്ടാം കേരള നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന കെ കെ മാധവന്റെയും സഹോദരിയായ ദാക്ഷായണിക്ക് സഹോദരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആദ്യ മാതൃക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ആദർശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായിരുന്നു ദാക്ഷായണി മുളവുകാട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി പച്ചാളത്തെ ചാത്യാത്ത് എൽ എം സി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ദാക്ഷായണി സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മഹാരാജാസിൽ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ചേർന്ന ഏക വിദ്യാർത്ഥിനിയായപ്പോഴും വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു വിഷയം രസതന്ത്രം ഐത്തം കാരണം മേൽജാതിക്കാരിയായ ടീച്ചറുടെ അടുത്തെങ്ങും നിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അകലെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ ജയിച്ചു കേരളത്തിൽ പുലയ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി ബിരുദം നേടിയ വനിതയായി മദ്രസയിലെ സെയിന്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്നും എൽ ടി പാസായി അധ്യാപികയായി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം പുലയ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും വകവെച്ചില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ആദർശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായി ഗാന്ധിജിയുടെ വാർദ്ധയിലെ ആശ്രമത്തിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ കൊല്ലം മാവേലിക്കര ദ്വിമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗവും കർഷക നേതാവുമായ ആർ വേലായുധനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കസ്തൂർബ ഗാന്ധി നൂൽ നൂറ്റുണ്ടാക്കിയ ഖദർ സാരി ധരിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും കസ്തൂർബയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം ചരിത്രകാരിയും സാമൂഹിക ചിന്തകയുമായ മീരാ വേലായുധൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു മക്കളാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ദമ്പതികൾക്ക് മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണന്റെ ബന്ധുവാണ് മീര രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലിലേക്ക് ദാക്ഷായണി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഭർത്താവ് വേലായുധൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിലെത്തിയ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതയായി ദാക്ഷായണി അവർ അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്കും അവസരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇക്കാലത്താണ് ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ആശയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം ദാക്ഷായണി പ്രകടമാക്കിയതും ഭരണഘടനാ ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട ദാക്ഷായണി ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നേടണമെന്ന വിപ്ലവകരമായ ആശയം ഭരണഘടനാ ചർച്ചകളിൽ ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ടു വെച്ചതും ദാഷായണി തന്നെയായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും അടുത്ത ആളായി ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് ദാക്ഷായണി ഡൽഹിയിൽ എൽ ഐ സി ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിളർന്നപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരായ സംഘടന കോൺഗ്രസിനൊപ്പമായിരുന്നു ദാക്ഷായണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ അടൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയിക്കാനായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ജൂലൈയിൽ അറുപത്താറാം വയസ്സിലായിരുന്നു ദാക്ഷായണിയുടെ മരണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന വാക്കുകളെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അവഗണനയുടെ ഇരുട്ടിൽ ജീവിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് പ്രചോദനത്തിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന ദാക്ഷായണി കേരളം എക്കാലവും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട